ஐயா வணக்கம் ஐயா இங்கே மீன்லாம் இருக்குமா அதில் மீன் 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 நீங்கள் ஓ நீங்களும் என்ன மாதிரி இது பார்க்க வந்துருக்குறீங்க கையில் வெளிய குந்தம் வச்சுட்டு இங்கே கழுகி வருஷாக்கி கொண்டிருக்கீங்களோ அது எந்த சம்பவம் வச்சு கஞ்சால் இவர் ஈ சாணம் கொண்டு போய் ஒரு பூஜை செய்ய போகணும் எங்கே வச்சால் ஒருபாடு ஆனிமல்ஸ் உண்டு ஆனிமல்ஸினே அது வச்சு குத்தும் குந്തം വെச்சு குத்தும் அதின்ற ரெக்கத்துல பழம்க்கு இங்க mix செய்துட்டு அவசரத்துல நான் இப்போ உள்ளது இந்த நம்ம கள்ளிப்பட்டி நின்னும் பிட்டோஸ் ராவில நம்ம சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்டின்ட அபாத்தேக்க போனது அப்போ போகுது நோக்கி நம்ம நான் நல்லா പറഞ്ഞല്ലോ இவ்வளவு கூடுதலாயிட்டு வாழைக்கிருஷி நடக்கும் പിന്നെ இவ்வளவு இது கொலவெட்டி வண்டியில இப்ப கேட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஸ்தலம் நான் போகுது நோக்கி കണ്ടதான அப்ப அதான இவ்வளவு காணது இவ்வளவு இது വലിയ ஒரு தோட்டமானு ட்ட வாழைக்கிருஷி நடக்கنا இவ கூட லோடிங் செய்து கொண்டிருக்கேன் காணா இது வணக்கம் என்ன வாழைனது பேர் குவிண்டல் நேந்திரம் குவிண்டல் குவிண்டல் நேந்திரம் இது வந்து அதிகமாக கேரள கேரளா போகுது கேரளா கேரளா மட்டும்தான் போகுமா இல்லை வேற ஸ்டேட் கேரளா மற்ற வேற இடத்துக்கு போகும் போகல இது எத்தனை எத்தனை மாதத்தில் அறுவடை செய்யறீங்க இது வந்து ஒரு பதினோரு மாதம் அறுவடை ஆரம்பிக்கங்க பதிமூணு மாதம் அல்லது பதினாலு மாதம் முடிஞ்சிருங்க முடிஞ்சிருங்க வந்து ஆயிடுச்சுல்ல என்ன இது இது ஆர்வஸ்ட் ஆயிடுது ஆர்வஸ்ட் ஆயிடுது போயிட்டு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஆயிட்டு இருக்கு இதுல இருந்து வெட்டினது இல்லாம இதுல இருந்து வெட்டிருக்குங்க இனிமேல் மாதிரி ஒரு 10 நாள் கழிச்சு விட்டுவாங்க போயிட்டாங்க ஓகே ஓகே அப்ப சொல்றதுல இப்போ இப்போ இது போய் கொண்டிருக்கிறது मैक्सिमम கேரளத்துலக்கான கொடுது போய் கொண்டிருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன கூடுதல் ஐட்டம் இந்த பாகத்துல இருந்து என்னானே நேந்திர பழங்களை அங்க கொண்டு கயிட்டி வைக்கிறது அதோட லோட் கேரி கொண்டிருக்கணும்ண்டல்ல இதக்க வந்து ஒரு மாதிரி மாட்ட கீழுள்ள பெரிய பெரிய தோட்டங்களான இது போல இவ்வளவு நிரவதி தோட்டங்கள் உண்டு நம்ம போய் கஞ்சால இப்ப நெல்பாடங்கள் உள்ள சலதேக்கு போய் கஞ்சால அவடுது பின்ன நம்ம போறோம் காணது மொத்தம் வாழைத்தோட்டங்களான அது இது போல இவர் பின்ன லோட் செய்து வண்டியில் லோடிங் செய்து கொண்டிருக்கேன் குவிண்டால் குவிண்டால் நேந்திரம் ஆன இது இல்லை இதோட யார் நீங்கள் யாவரா போடுவீங்களா <laughs> 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 மேட்டுப்பாளையம் வண்டி போனது ஒரே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
എന്നാ ശരി നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം വന്ന് ഇപ്പൊ സത്യമംഗലം പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകണേന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഇവിടെ വേറൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് കൊടിവേരി ഫാൾസ് കൊടിവേരി പറഞ്ഞിട്ടൊരു അണക്കെട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പെടുന്നു അവിടെ ഒരു അണക്കെട്ടുണ്ട് അതിന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരും അവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വന്നായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം ഏതായാലും അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീടാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ശേഖരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ശേഖരം ഇവിടെ എത്തി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് കോടിവേരി ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അതൊന്ന് പോയി കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഭവാനി ഡാം ഉണ്ടല്ലോ ഭവാനി അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഇവിടെ ഒരു അണക്കെട്ടായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന് കുറുക്കുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് പോയി കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നേരെ സത്യമംഗലം പോകാം ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് അവിടെ ചെറിയൊരു പാസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് രൂപ വരാക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കനാലിൻ്റെ ഷട്ടർ ഉണ്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നീർ കാക്കാവാ ആമാ അല്ലേ ക്യാമറ തെരിയും അത് മൊബൈൽ എടുത്താൽ തെരിയും പാർക്ക് ആ പോയി ആ പേര് ഇത് ആണ് സ്ഥലം ഇതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കാനാണ് ഭയങ്കരമാണ് ബളത്ത സേഫ്റ്റി പണി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലയാ വേണ്ട ഇവിടെ ആണ് സംഭവം കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയ കുളിയിൽ കുളി നടക്കുന്നത് ആദ്യമോ വന്ന് ഭക്ത ഭക്ത കോടികൾ അധികം നോക്കാൻ കോയിൽ പറഞ്ഞു വിശ്വസ്ത പറഞ്ഞു വെളിയൂരിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് നമ്മൾ കീഴിൽ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാമല്ലേ ഇതെല്ലാം വലിയ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ബേർഡ്സ് ആളുടെ പടം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ കാളനെ ഒതുക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ജെല്ലിക്കെട്ട് അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കലാരൂപങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരുവീൻ്റെ അങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു പോയി തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർത്ഥാടനാണ് മെയിൻ ഏഹ് അതിനു വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർത്ഥാടനത്തിന് അതിൻ്റെ വരുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയൊരു പൂജ നടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ കുറേ പേർ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇവർ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു കുന്തം വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ആനിമൽസിനെ അത് വെച്ച് കുത്തും ആ കുന്തം വെച്ച് കുത്തും അത് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൂജാരിമാരെ അത് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാമഗ്രികൾക്ക് അത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാം മൂർച്ചയാക്കണോണ്ടോ ആ പാർക്കലിൽ ഒരച്ചത് മൂർച്ചയാക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം ചാടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഭവാനി റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒരു അണക്കെട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം അതേ സെയിം കാഴ്ച തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ചെറിയൊരു ചമ്മൻ മോശമാണല്ലോ ആ പുരുഷന്മാരെ കൂടുതൽ കുളിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ
കൊടിവേരി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈറോഡ് ജില്ലയിലെ ഗോപിച്ചട്ടിപ്പാളയം എന്ന താലൂക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വർഷമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഒറാറി സെമ്പവേട്ടുവർ ജയമിക്കൊണ്ട സോല കെങ്കൽവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം നീളം നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഇതിന് നീളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് അടി ഈ കൽക്കെട്ടിന് വീതിയുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ വിദഗ്ധന്മാർ കൽപ്പണി വിദഗ്ധന്മാരെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ഒഡീസയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുത്തിച്ചാണ് ഇത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് പണിത് തീർത്തത് ഇവിടെ ഈ അണക്കെട്ടിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സത്യമംഗലം വനത്തിൽ നിന്നും സത്യമംഗലത്തെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും കൽക്കടമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക തരം കല്ലുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അണക്കെട്ടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം രാജാവ് വരുന്ന ദിവസം ഈ അണക്കെട്ട് അത് അമിതമായ വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് തകർന്നുപോയി പിന്നീട് രാജാവ് വീണ്ടും ഉത്തരവിടുന്നു അണക്കെട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നര വർഷം പ്രയത്നിച്ച് വീണ്ടും അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചു വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്ന ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ അണക്കെട്ടിൽ അമിതമായ വെള്ളം വരികയും അണക്കെട്ട് തകരുകയും ചെയ്തു അന്ന് നിരവധി ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കി താനും കുടുംബവും അവിടെ വരുന്നതിൽ എന്തോ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാജാവ് തൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു വീണ്ടും ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു അണക്കെട്ടാണിത് ശരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഓഫ് സീസൺ പോലെയാണ് ഉള്ളത് സാധാരണ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വെള്ളം നല്ല നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും അതുമാത്രമല്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഏകദേശം കലങ്ങിയൊരു വെള്ളമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കുറവാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാമിൽ നിന്നും പിടിച്ച് ലൈവായിട്ട് പൊരിച്ച് മീൻ പൊരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പൂച്ചക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത് കാണാം കേട്ടോ അതായത് ആ കുന്തം കാണിച്ചല്ലോ ആ കുന്തം നല്ല അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ നല്ല മണം നല്ല ഷാർപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ ബലിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം മൃഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പന്നി ആയിരിക്കും ആ പന്നീനെ അവർ ആ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തും കുത്തിയിട്ട് അതിൽ ചോര ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന പന്നി കേട്ടോ കുത്തിയിട്ട് ആ കുന്തത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ചോര ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഗ്യാങ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ലീഡറായിട്ടൊരു പൂജാരി ഉണ്ടാവും പൂജാരി അത് തിന്നും അതൊരു ചടങ്ങാണ് പിന്നെ ആടുണ്ടാവും കോഴി അങ്ങനെ പല മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അതുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം പക്ഷേ സമയമല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സത്യമംഗലം പോകണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സത്യമംഗലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നേരെ കാണുന്നൊരു മലയുണ്ടല്ലോ ആ മലയാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വീരപ്പൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നടന്നിരുന്ന വീര വീരപ്പൻ ഒളിച്ചിരുന്ന മല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സത്യമംഗലം വനം ഇതൊരു പതിനാലായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും കർണാടകയിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയൊരു വനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ റോഡുകളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ പോയിട്ട് ചെറിയ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ മല കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത മലയുടെ അടിവാരത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡാമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഡാം സൈറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം ഈ ഡാം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള ചില ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മീൻ പിടുത്തത്തിന് ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡാമാണ് എന്തായാലും അത് സന്ദർശിച്ച് നമുക്കും പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് മലകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു
ഇത് നല്ലൊരു നിബിഡവനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡാം സെറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യമംഗലം കാടിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ഏരിയയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ മലൻ്റെ അടിവാരത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാം സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു അണക്കെട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സത്യമംഗലം വനമേഖലയിൽ നിന്ന് മലൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഒരു അണ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഗ്രാമവാസികൾ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണതാണ് ഇതിവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആരും മീൻ പിടിക്കും അത്ര അതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് അത്ര ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം ആ വനത്തിനോട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ അവിടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരിവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ ഒക്കെ വീക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതിഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ഷട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇവിടെ കനാലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയ്യാ വണക്കം അയ്യാ ഇങ്ങ മീൻ ഉള്ള ഇറക്കും അതില്ല മീന് 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 നീങ്ങ ഓ നിങ്ങൾ എണ്ണമാരി ഇത് പാക്ക വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉങ്ങ സ്വന്തക്കാരൻ കേൾക്കാങ്ങളെ ങ്ങ കേൾക്ക അങ്ങ വീട്ട് കൊണ്ടിങ്ങളെ ആ ശരി ശരി എന്തോ ഊര് നിങ്ങ ഞങ്ങ കുറുംതോർ കുറുംതോർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങ ഇരുന്നു ഇങ്ങ ഇരുന്നു 5 കിലോമീറ്റർ സ്വന്തക്കാരൻ ഇങ്ങ കേൾക്കാങ്ങളെ ആ ഇങ്ങ സ്വന്തക്കാരൻ ഇപ്പോ അന്ത സൈഡ് അന്ത തണ്ണി നിക്കുന്ന അന്ത പക്കമുള്ള വീടുള്ള ഇരിക്ക ആ വീട് ഇരിക്ക അങ്ങ പോർക്ക് വളി പോർക്ക് വളി പിന്നെ പോയിട്ട് പോവാൻ മറ്റേ ആ അങ്ങ അവിടെ ഒരു വളി ഇരിക്കല അത് മൺ റോഡ് മൺ റോഡ് തർക്കു അവർ അതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് തന്നല്ല ഫുള്ള ഇങ്ങ വന്ന് ഇപ്പ അന്ത അങ്ങ പറങ്ങ അന്ത അങ്ങ വോയ് കേൾക്ക അന്ത അങ്ങ ആൾ ഇരിപ്പാങ്ങള ഒന്നും അങ്ങ നിന്നിരുന്നു മീൻ കുടിപ്പാങ്ങള എന്നൊക്കെ പാ മീൻ പിടിച്ച് ഇങ്ങ വിക്കറാങ്ങളാ വിപ്പാങ്ങട പടകൾ കേൾക്ക പടക ഇരിക്ക അതാ അത് പടക തന്നെ അത് പടകള വന്ന് നമ്മ ഏർ മുടിയുമോ ഏ ഏർ മുടി ഏർ മുടിയുമോ നീ അന്താല കൊണ്ട് പോയി ഉടുവാങ്ങ എന്നാ ശരി അന്ത പക്ക കൊണ്ട് പോയി ഉടുവാങ്ങളാ അത് ശരി 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 ആ ഗോഡ് ബരി ഒരു കുച്ചിരിക്കറ വന്ന് ദാറ കുച്ചിരിക്കറങ്ങ വരുന്ന ആ അങ്ങ ഇരിക്ക ആ നേരെ രാച്ച ഉടുവാങ്ങ എന്നാ ശരി ശരി ഞാൻ അന്ത പക്ക പോവാറേങ്ങളാ ഇല്ല അന്ത പക്ക പോവല സുമ വിസാരിച്ച എന്നാ കേള്ള എന്നെ ഇരിക്ക എന്ന് തെരഞ്ഞു കേറാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അത്ര പോയി നോക്കാം ശരി ഇതില്ല ഉള്ളവർക്ക് പ്രസവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മല ഉണ്ടല്ലോ ഈ മലൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റോഡിന് കയറി ഈ മലൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അനുവാദം കിട്ടിയാൽ മാത്രം അതായത് അവിടെ പിന്നെ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഗ്രാമവാസികൾ മാത്രമേ വിടുള്ളൂ പിന്നെ വെച്ച് നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണത് ഇപ്പോൾ ആ അയ്യ ആ മൂപ്പരൊക്കെ പറയണത് അതെല്ലാം ഭയങ്കര പറഞ്ഞാൽ കൊടൂറും വേണം വേണോ അങ്ങ് പോകാതിങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയണം എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കർണാടകയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് കൊല്ലേകാൽ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും മൈസൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗുണ്ടൽപ്പെട്ട് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവിടെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണത് ആ സമയത്ത്
മുകളിലേക്ക് കയറും ഈ റോഡൊക്കെ ഇപ്പം അടുത്ത് ശരിയാക്കിയതാണ് അത്ര ഈ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഇവിടെ റോഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഓഫ് റോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് വീരപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് മാത്രമാണ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി ഇനി കയറാണ്ട് ഒരുപാട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ ഒരു ഡാമിലേക്ക് പോയില്ലേ ആ ഡാം സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഏട്ടോ അതിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു വെള്ളവും കുറവാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബെൻഡാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഗ്രാമം ഒക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് സർവീസൊക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാഹനമൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരും പോകൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ ശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത്ര ആന ക്രോസയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോ പോകെ പോകെ കർണാടക അടുക്കും തോർത്തോളം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയൊക്കെ ആണ് ഇത് കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതുവരെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആ വില്ലേജ് വരെ പോകാനാണ് തീരുമാനം മലൻ്റെ മുകളിൽ ഏകദേശം പകുതി ദൂരം കയറി കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ് ഭയങ്കര കൊക്കയാണ് പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് കയറാനുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കണോ പോവാ പോവാ അങ്ങനെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ വീരപ്പൻ ഒളിച്ച് താമസിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സത്യമംഗലം എന്ന കൊടൂര വനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മംഗലത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം